المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول وزارة التربية والتعليم المحتوى الإلكتروني لبوابة وزارة التربية والتعليم المرشح الثاني هيئة تنظيم الاتصالات الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات الفائز بالجائزة وزارة التربية والتعليم المحتوى الإلكتروني لبوابة وزارة التربية والتعليم يوفر المحتوى كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المعلم والإداري والطالب عبر البوابة التعليمية ما ميز البوابة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم أنها تقدم خدمات إلكترونية تعليمية متميزة ليس فقط لشريحة الطالب وأنما للطالب وولي أمره والمعلم والمدرسة ووزارة التربية والتعليم بشكل عام جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول بلدية مسقط مركز اتصالات مسقط المرشح الثاني وزارة الخدمة المدنية نظام التوظيف المركزي الفائز بالجائزة بلدية مسقط مركز اتصالات مسقط تكمن فكرة مركز اتصالات مسقط 1111 في خدمة المستفيدين وتمكينهم من الحصول على استجابة فورية لاستفساراتهم على مدار 24 ساعة The contact center project of Muscat municipality is a true example of a citizen centric service that is inclusive, responsive and available on 24 by 7 basis with more than 98% requests processed successfully, directly monitored by the top management for the performance and uh, sending of 8 million SMSs, the project clearly stands out as a winner in this category. مبروك لبلدية مسقط لحصولها على جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين عن مشروع مركز اتصالات مسقط. وندعو الآن معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط لاستلام الجائزة جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الخاص المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول هيئة تنظيم الاتصالات النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي المرشح الثاني وزارة القوى العاملة تصريح العمل الإلكتروني الفائز بالجائزة هيئة تنظيم الاتصالات النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي يمكن النظام مستخدمي الطيف الترددي من إنهاء كافة معاملاتهم وتتبع حالة الطلب إلكترونيا وإصدار الترخيص خلال دقائق. This category has been won by the e-services spectrum of the Telecommunications Regulatory Authority. They developed a portal which enables people to book, review, modify or cancel their radio licenses, and it also includes an e-payment facility. What used to take days now only takes minutes. A real example of how technology can benefit everyone. جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الحكومي. الفائز بالجائزة. وزارة القوى العاملة منصة التوظيف. توفر المنصة معلومات حول سوق العمل وعدد الفرص الوظيفية وتساعد صناع القرار في وضع الاستراتيجيات ذات العلاقة. The Ministry of Manpower Employee Collaboration Platform 
addresses an important problem facing any growing economy, that is bringing job seekers together with those who have jobs to fill. Overall, the platform addresses a complex and important problem with a creative solution serving the Omani economy today and creating the necessary resources to inform labor and economic policy in the future. جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الحكومي الفائز بالجائزة شرطة عمان السلطانية نظام التكامل بين الجهات الحكومية في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة ربط الجهات الحكومية في السلطنة ودولة الإمارات وتسهيل عملية نقل ومشاركة البيانات عبر منظومة إلكترونية متكاملة. The goal of the GGG category is to support e-government initiatives that improves communication, data access, and data sharing. The Royal Oman Police share data with UAE authorities, but not only them. They also share data with Ministry of Manpower on workers' visas and with local prosecutors. جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للموظفين المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول وزارة الزراعة والثروة السمكية نظام التداول في سوق السمك المركزي المرشح الثاني وزارة التربية والتعليم نظام النقل الفائز بالجائزة وزارة الزراعة والثروة السمكية نظام التداول في سوق السمك المركزي يهدف المشروع إلى إدارة الخدمات المختلفة في أسواق الجملة المركزية للأسماك في السلطنة بطريقة إلكترونية يقدم نظام التداول بسوق الجملة المركزية للأسماك العديد من الخدمات المميزة التي ساهمت بشكل مباشر في سرعة إنجاز عمليات التداول شفافية عملية البيع والشراء وكذلك تقديم البيانات بصورة حية ومباشرة جائزة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول الهيئة العامة لحماية المستهلك تطبيق الهاتف النقال للهيئة العامة لحماية المستهلك المرشح الثاني وزارة القوى العاملة تطبيق الهاتف النقال نعمل الفائز بالجائزة وزارة القوى العاملة تطبيق الهاتف النقال نعمل يقدم التطبيق حلولا مبتكرة لتبسيط الإجراءات والوقت للحصول على الخدمات والمعلومات على مدار الساعة تطبيق نعمل للهواتف المحمولة من وزارة القوى العاملة استطاع أن يضيف لنا منظومة جيدة للاندماج والتكامل مع الجهات الخاصة والجهات الحكومية استطاع فريق العمل أن يدلل الصعاب الفنية والغير فنية المصاحبة للمشروع جائزة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول شرطة عمان السلطانية مشروع الجاهزية الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية المرشح الثاني بلدية مسقط 
مركز بيانات بلدية مسقط الفائز بالجائزة شرطة عمان السلطانية مشروع الجاهزية الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية يهدف المشروع إلى تحويل جميع الخدمات الحالية إلى خدمات إلكترونية مع إتاحة المجال للخدمات المستقبلية لتكون خدمات إلكترونية What I really like about the Royal Oman Police project in the e-readiness category is its very strong focus on building its internal capacity, human resources, organizational, managerial, and of course technological. This leads to very insignificant resource savings, financial savings, human resource savings, and of course therefore to greater efficiency and effectiveness in the future. جائزة أفضل مشروع إلكتروني تكاملي المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول وزارة الإسكان نظام تسجيل الأراضي المرشح الثاني الهيئة العامة لحماية المستهلك ميدان الفائز بالجائزة الهيئة العامة لحماية المستهلك ميدان يساعد البرنامج موظف الهيئة في إدارة عمليات التفتيش كما يوفر قنوات تواصل مع المستهلكين لتقديم الشكاوي ومتابعتها From the citizen's point of view, an interesting application in the category interoperability is the public authority on consumer protection They have been streamlining their procedures with the Market Regulatory Commission. By combining customer complaints and inspection reports, they have been able to create a database about services and the quality and the availability. I can assess it online looking at this app. جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك الفائز بالجائزة وزارة القوى العاملة نظام حماية المعاشات يهدف النظام إلى خدمة شركات القطاع الخاص والعاملين بها من خلال ضمان صرف الرواتب عن طريق البنوك التجارية The Wage Protection System is a collaboration between the Ministry of Manpower and the Central Bank of Oman. The service enables to monitor that the dispersal of wages is conducted by the private banks according to the Royal Decree. Collaboration is the fundamental underpinning for delivering the service. The service enables to increase transparency in the payment of salaries and also to monitor any gender bias in the payment of women's salaries in Oman. نبارك لكافة المؤسسات الحكومية الفائزة واستحقاقها بجدارة لهذا الفوز وشرف نيل جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية القطاع الخاص المؤسسات الكبيرة جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور العام الفائز بالجائزة بنك مسقط القنوات المصرفية تسهيل الاستفادة من خدمات البنك من خلال القنوات المصرفية التي يوفرها البنك وذلك على مدار 24 ساعة Bank Muscat e-channels provided us with an excellent example of how technology can benefit customers, staff and the bank themselves. They provided supporting information that enabled us, the jury, to evaluate what they were doing and to see how well they are providing these additional innovative services. They are a very worthy winner.
جائزة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة المرشحون للفوز بالجائزة المرشح الأول ميثاق للصيرفة الإسلامية تطبيق الهاتف النقال ميثاق للصيرفة الإسلامية المرشح الثاني بنك ظفار الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال الفائز بالجائزة بنك ظفار الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال توفير الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بطريقة آمنة وسريعة على مدار 24 ساعة Bank Dofar's mobile banking. It's user friendly. It allows end-to-end -end transaction. It also allows system feedback. And since its launching, has increased the revenue for the bank.